അപ്പൊ ഞാനിന്ന് തേർട്ടി ഡേയ്സ് നീറ്റിന്റെ ഒരു പ്ലാനായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് അതിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ടു ദ വീഡിയോ ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫോർ നീറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ പ്ലാനിങ് ആണ് ഞാനൊന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറ്റി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അക്കാഡമിക്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡു ആൻഡ് നോട്ട് ഡു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞാൻ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം പ്രാക്ടീസ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഡു ഫിസിക്കൽ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒ എം ആറും എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈം ലിമിറ്റ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ത്രീ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അവർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് സബ്ജെക്ട്സ് അതിനാൽ വിശദമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അനലൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്താൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാതെ പോകരുത് ഏതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സോറി നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തെറ്റിച്ചത് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വിട്ട് കളഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഗെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ട്രൈ ടു ഡു മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ബയോളജി ഇൻ ഓർഗാനിക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ വെറുതെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇനി വായിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കത് മെമ്മറി കയറണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക അതുകൂടെ അത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ഫുഡ് ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ സബ്ജെക്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സാം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാനിത് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് സ്പീഡ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഫെമിലിയറൈസ് ആവുക അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫിസിക്കൽ എക്സാം അതിനോട് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഒ എം ആർ ഷീറ്റിനോട് യൂസ് ടു ആവുക അപ്പോൾ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് അതിലെന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ വരുത്തുക അതിലെ പേര് അതിൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളതിന് യൂസ് ടു ആവുക റിവൈസ് ഓൾഡ് മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവൈസ് ഓൾഡ് മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങളുടെ പഴയ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻസിൽ നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മിസ്റ്റേക്സ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഇതൊക്കെ ട്രൈ കളക്ടിംഗ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫ്രോം അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പാലയിലുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സൈലത്തിലുണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും ആലയിലോ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുക പത്ത് വർഷത്തെ മിനിമം മിനിമം പത്ത് വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വന്ന കോൺസെപ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാം റിവിഷൻ ചെയ്യുക ആ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് നല്ലതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിലെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്
അനലൈസ് ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കൂടെ എത്തും ടൈം ബൗണ്ടഡ് അപ്രോച്ച് നടത്താതിരിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ടൈം ബൗണ്ടഡ് അപ്രോച്ച് നടത്തുക സ്ട്രെസ് ആവരുത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം സ്ട്രെസ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പയറിങ് ഒഴിവാക്കുക എൻ സി ആർ ടി ഈ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ വേറെ ബുക്കൊന്നും നോക്കരുത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് നോ അതർ ബുക്ക്സ് റാദർ ദാൻ എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ബുക്കും നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ജെ ഇ മെയിൻസ് ലെവലിലോട്ടേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ നീറ്റ് ലെവലിൽ മാക്സിമം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അറിയാത്ത കോൺസെപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അത് സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൽ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഡോൺ സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം ടൈം കളയാതിരിക്കുക ടൈം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് മുപ്പത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഹെൽത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഉറക്കം കളയരുത് ഉറക്കം കളഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഡു നോട്ട് സ്കിപ്പ് ഫുഡ് ഫുഡും ഉറക്കവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം കയ്യിൽ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ചൂടാണ് ചൂട് സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളം കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് അവോയ്ഡ് മാക്സിമം ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവോയ്ഡ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ്സാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എനിമി അപ്പോൾ ഡു നോട്ട് ഓവർ പാനിക് ഇഫ് യു ആർ മാർക്ക് ഇസ് ലെസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ലേൺ ഫ്രം ദ മിസ്റ്റേക്സ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് കുറയും എല്ലാവർക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് മാർക്ക് കൂടും അതിൽ പാനിക് ആവാതിരിക്കുക സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കുക കൂളായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവോയ്ഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇഞ്ചേർഡ് ഇത് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരു മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫുട്ബോളോ ബാസ്കറ്റ് ബോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചറി വരുത്തുന്ന സ്പോർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസസ് ഒഴിവാക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളൊരു ബ്രിസ്ക് വാക്കിങ്ങോ ജോഗിങ്ങോ അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചറീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ വെറുതെ പോകും നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതൊക്കെ ആയിട്ട് സമയം പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഞ്ചറി ഒഴിവാക്കുക മാക്സിമം അതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഓക്കെ ഹെൽത്ത് സൂക്ഷിക്കണം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഹെൽത്ത് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വിസിറ്റ് എൻ ടി എ സൈറ്റ് റെഗുലർലി ഒരിക്കലും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വെറുതെ വിടരുത് എല്ലാ ഇൻ്റർവെല്ലും എല്ലാ സമയം റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ടി എയുടെ സൈറ്റിൽ നോക്കാം ഇതാണ് എൻ ടി എയുടെ ചിഹ്നം എൻ ടി എയുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം സി സൈറ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ എൻ ടി എ നീറ്റ് നീറ്റ് ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് എൻ നീറ്റ് നീറ്റിൽ നിന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ മതി നീറ്റിൽ നിന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ വരുന്ന സൈറ്റ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ടൈം ബൗണ്ടഡ് അപ്രോച്ചാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ടൈം ബൗണ്ടഡായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു ടൈം ലൈൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ട് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രണ്ടര ഇൻ്റർവെൽസ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ടൈം ടൈംസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരും അതിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒ എം ആർ ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ടൈം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇത് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അടുത്ത തേർട്ടി മിനിറ്റ് അടുത്ത തേർട്ടി മിനിറ്റ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മളൊരു
കെമിസ്ട്രിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുക ആൻസർ കത്തുന്നുണ്ടോ നോക്കാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിട ആൻസർ കത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം കൂടുതലും ഇൻഓർഗാനിക്ക് ഓർഗാനിക്ക് പിന്നെ സം ഫിസിക്കൽ 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 കെമിസ്ട്രി അതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കൺ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ്ഡ് കുറേ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉള്ളതൊക്കെ ലീവ് ചെയ്ത് അടുത്ത സെഷനിലോട്ടേക്ക് വെക്കാം കൺഫ്യൂസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുത്തതിലോട്ടേക്ക് പോവാം ഫിസിക്സിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം ആൻസർ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ അത് വിട്ട് അടുത്തതിലോട്ടേക്ക് പോവാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നാൽപ്പത് നമ്മളെ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഫിസിക്സിന് ഇത് നമ്മളൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കെമിസ്ട്രിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വരുന്ന സമയം ത്രീ ഫോർട്ടി പി എം ആയി അപ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പി എം ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബയോളജിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ വിട്ട ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും കൂടിയും വായിക്കാം ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലൊരു ചെറിയൊരു മാർക്കിങ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വിടാം അടുത്ത സെഷനിലോട്ടേക്ക് വെക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ വിട്ടിരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലര മണി തൊട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ അര മണിക്കൂർ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ല് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വിട്ടിരുന്ന റിക്വയർ മോർ തിങ്കിങ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് നേരത്തെ വിട്ട് കളഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടൈം പറ്റാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് അഞ്ച് ഇരുപത് വരെയുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഓവറോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന അതിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം അത് ബയോളജി ആദ്യം നോക്കാം ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് എന്നീ ഓർഡറിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു ഫാസ്റ്റ് റണ്ണിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഏകദേശം തീർത്തണം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത് വന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം റീഡിങ്ങിൽ ആൻസർ ചെയ്യണതിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ തിങ്സ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാം അതർ തിങ്സ് ടു ബി നോട്ട് കട്ട് ഓഫ് അൺനെസറി സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാ ഇതൊഴിവാക്കുക വാട്സപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് അൺനെസറി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിസ്റ്റൻസ് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഗിവ് യു നെഗറ്റീവ് എനർജി അത് ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ മാത്രമല്ല ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവർ നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷനെ ബാക്കിലോട്ടേക്ക് വലിക്കുകയുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റഡി വിത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വെയറിങ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോഡ് എപ്പോഴും നി
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എം ബി ബി എസ് സീറ്റിലോട്ടേക്ക് ഇനി മുപ്പത് ദിവസം കൂടി ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയയിൽ പഠിക്കാം പ്ലാൻ യുവർ തേർട്ടി ഡേയ്സ് പ്രോപ്പർലി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് മര്യാദക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിത് വലിയ വീഡിയോ ആക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ പറയാം ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഈ കാര്യം മറക്കരുത് എൻ ടി എ എന്തൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് തരുന്നതെന്ന് മറക്കരുത് ടൈം ബൗണ്ടഡ് അപ്രോച്ച് ഈ സാധനം താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സൈനിങ് ഓഫ്